Pero es interesante también ver cómo las estructuras de la iglesia también vienen de, desde antes. ¿no? Entonces, vienen de, um, de la estructura de autoridad que, que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces, los apóstoles no inventaron la iglesia de, de la nada, sino como tomaron prestado de la organización de Israel. Entonces, sacerdotes, por, por ejemplo, eh, cuando estudiamos, uh, cuando Cristo nombra a Pedro como su, su vicario en la, en la tierra y el lenguaje de las llaves y puer, las puertas del infierno y todo eso, ¿okay? hay una referencia al libro del profeta Isaías, ¿okay? el mayordomo o el, el eh, primer ministro, del rey en Israel era sacerdote y él tenía las, las llaves okay? um, y también cierta autoridad de hablar en el nombre del rey y controlar el acceso de, uh, al rey y uh, tenía poder para celebrar el sacrificio okay? pero también para definir eh, doctrina o interpretaciones de Moisés. Entonces, de hecho, leímos en, las, en um, Éxodo, creo, de que um, Moisés dice de que los, los principales sacerdotes tienen autoridad para dar su interpretación de la ley cuando hay disputa y el pueblo tiene que tomar su juicio como si fuera las mismas escrituras. ¿okay? Entonces, es, es como sabiendo que va a haber eh, diferencias de, de opinión y necesitamos tener una manera de, de definir uh, o de, de determinar qué es la correcta interpretación. Porque la alternativa es que cada quien puede, puede decidir por, por su cuenta. Entonces, podemos tener muchas, muchas diferencias de, de opinión y eso uh, contradice el hecho de que Cristo es la verdad mi mismo. Ok. Um, okay. Um, eh, eh, y, y lo que... <coughs> Ahora vamos a ver las, las notas de, de la iglesia. Okay. Cómo vamos a reconocer cuál es la iglesia de, de Cristo. Pero es importante establecer desde el principio que okay, como vemos ido por el proceso de como de apologético eh, eh, comprobando de que por ejemplo hay un, un solo Dios okay, que hay un mediador que es Cristo que hay una sola religión okay, de, recuerden que Todas las personas tienen deber de buscar la verdad y una vez reconociéndola tienen que adherir a la verdad, la religión revelada por Cristo. Y parte de eso es que hay una sola iglesia. Y, y es importante mencionar eso porque vivimos en tiempos en que Uh, queremos decir que todos tienen derecho a su opinión, de que no importa y, y todo es muy fluido, ¿no? Eh, pero no es como la tradición de la iglesia ha entendido la importancia de, de la doctrina, la iglesia, la estructura de la iglesia. Es absolutamente eh, esencial de reconocer y aceptar Okay, lo que Dios ha revelado y pequeños errores luego producen graves co consecuencias. Okay? Entonces, um, en el, um, la, la, la iglesia de Roma, la iglesia uh, romana, apostólica, católica, es la iglesia fundada por, por Cristo mismo. Okay? Y de que... Um, <coughs> Necesitamos adherir a, a ella, ¿ok? Y recuerden que hay tres vínculos de comunión con la iglesia, que es comunión de uh, 
creencia, de credo, unión de sacramentos o de, de culto y unión de gobierno ¿no? o jurisdicción. Y necesitamos las tres patas para tener uh, unión completa con, con la iglesia. ¿Okay? Hay otras iglesias ¿okay? que tienen diferentes grados de separación. ¿Okay? Entonces, uh, eh, eh, y pues desde el principio hubo discusiones o diferencias, ¿no? pero fueron peque pequeñas, um, pequeñas sismas, po podemos decir, ¿okay? herejías, pero eh, el sisma más grande, ¿okay? el, eh, el primero fue en el año 1054, ¿okay? con la, la, el sisma de los ortodoxos, ¿okay? entre el Oriente y, y ox, uh, Occidente, ¿Qué? Y ahora son los, uh, las iglesias sismáticas orientales. ¿Qué? Pero también tenemos uh, sisma. Y, y la relación entre sisma y herejía también es algo para ver también. Porque um, normalmente una sisma nos lleva a una herejía. Y una herejía nos va a llevar a, a un sisma. ¿Qué? Entonces, tal vez es importante poner estos términos, ¿ok? Sisma literalmente significa cortar, ¿ok? Entonces, sisma es de, de cortar relación con la jerarquía de la iglesia, la autoridad de la iglesia. O una definición más completa va a decir, es negar obediencia o unión con el sucesor de, de Pedro y los, las demás personas que tienen eh, comunión con él. Sí, sí, sí. sí uh, sisma es un pecado grave. ¿sí? Y de hecho, okay, a veces uh, relacionamos sisma con herejía. Okay, que herejía es, la, es negar um, firmemente okay, una, una, un dogma de la fe. Okay. Y, y podemos caer en herejía material y formal. Y también hay pecado de herejía y hay crimen de herejía. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de una herejía, estamos hablando de rechazar una doctrina ¿Okay? que ha sido definido por la, la iglesia. ¿Okay? Hay áreas donde hay espacio para diferencias de, de opinión cuando todavía no hay eh, definición. Entonces, por ejemplo, en el tiempo de Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, no había sido definido el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, hay santos que tenían diferencias y, difer y grados de diferencias de, de opinión. Entonces, Santo Tomás de Aquino tenía una opinión. Entonces, no estaba totalmente convencido de la, de, de la Inmaculada Concepción. Eh, mientras San Buenaventura, franciscano, estaba defendiendo eh, en el mismo tiempo la Inmaculada Concepción. Eh, pero todavía hubo discusión en ese tiempo sobre esos temas porque todavía no había definición. ¿Okay? Seguro, por cómo era Santo Tomás de Aquino, una vez viendo la definición de, de la iglesia, hubiera aceptado completamente. Aunque ahí es también delicado porque... Tampoco Santo Tomás de Aquino dijo que absolutamente no, solamente daba una opinión de que tal vez hubo un, un momento en su crecimiento en, eh, eh, en el vientre de su mamá en que fue redimido, etc. 
Okay? Pero son disputas entre teólogos. Okay? Pero una vez que algo es parte de, de, del depósito de la fe, tenemos que aceptarlo. No tenemos que entenderlo, pero tenemos que tener fe y aceptarlo. Cuando rechazamos algo definido por la iglesia, entonces caímos en una herejía. Pero puede ser solamente material, que creo que es bastante común hoy en día, porque la gente no sabe su fe. Entonces, si tú profesas algo, pero nadie te, te, te dijo que es incorrecto, entonces no puedes ser un hereje formal, es decir, tener pecado de herejía, porque no sabes, ¿verdad? Entonces hay muchísima gente católica que está profesando herejías, pero material. ¿Eh? Nadie les ha dicho. ¿Qué? La, la pregunta es, si una vez que alguien les explique qué es la verdad, si tienen docilidad, la virtud de fe, de corregirse. Está bien. Hay muchos ejemplos en que alguien tiene que corregir su opinión. Pero si insiste en profesar un error a pesar de una corrección, y también la corrección necesita venir por los canales apropiados, ¿no? Porque imaginemos ¿qué? que están teniendo una discusión en la familia, ¿no? Que tienes un hermano que dice algo, que dice, no sé, que eh, la, la, la Virgen no subió al cielo en cuerpo y alma. Okay. Uh, y tú le estás explicando, ¿no? La iglesia enseña tal, tal, tal. Pero luego él dice, pero mi, mi sacerdote dijo que no. Entonces, no puedes, no puedes concluir de que tu hermano es hereje, formal, pecador, etc. Porque pues, tú no tienes la autoridad de hacer esa corrección. Y, y la situación es, está complicada porque el, el sacerdote que sí tiene esa autoridad está diciendo un error o ayudándole en, en, en tener eh, es, ese error. ¿Okay? Y bueno, también hay diferencia entre el pecado de herejía, ¿okay? que es muy grave. De hecho, profesar herejía formalmente ¿okay? nos puede causar o puede llegar a ser un crimen eclesiástico que lleva consigo una excomunión. ¿okay? Alguien que profesa herejía cae en excomunión. Y es tan grave de que y si imaginamos de que alguien eh, renuncia a su fe, empieza a practicar protestantismo o judaísmo o algo así, entonces a veces, dependiendo de qué tanto entendió, etc., tiene que ser una renuncia formal ¿okay? y ser reconciliado con la iglesia, porque es posible que incurrió el, el, el crimen de, de herejía. ¿Okay? Es muy grave. ¿Okay? Pero para que, para que haya un crimen, tiene que saber, ¿okay? y hay ciertas condiciones. Solo lo, lo menciono porque no falta quien quiere acusar a todo el mundo de herejía. ¿no? O hasta gente que dice, el Papa no es el Papa porque es hereje. ¿Okay? Pero no saben lo que están diciendo. No están usando normalmente los términos con mucha precisión. ¿Okay? Es muy posible que un Papa, hay ejemplos en la historia, que hay un Papa que dice una herejía. ¿Okay? De hecho, hay, hay un consejo para predicadores que, que dice que debemos de tener mucha precaución en preparar los sermones porque... Eh, normalmente un predicador dice siete herejías en cada sermón. ¿okay? <ríe> pero es una exageración, pero es muy fácil decir algo no exactamente correcto 
especialmente cuando hablamos de temas muy elevados. Por eso nos dicen también de nunca predicar sobre la teología de la Santísima Trinidad, porque seguro por los límites de tiempo y, y eh, el deseo de decirlo bien, vas a cometer un error y, y no vas a decirlo exactamente correcto. Uh, pero un error por descuido o algo no es necesariamente una herejía, ¿verdad? Tiene que ser algo constante, algo en que persistes. ¿okay? Y, y además, eh, la persona cualquiera normalmente no es muy capaz primero de, de juzgar si realmente hay una herejía o si hay otra manera de entenderlo, etc. Pero es mucho menos capaz de juzgar en el foro externo si hay un crimen de herejía que nos, nos lleva a una excomunión. ¿okay? Y, um, bueno, herejías suelen multiplicarse. Si caes en un error, vas a tener otro error. ¿okay? Y, y es por eso que la herejía pues muchas veces nos lleva al cisma. ¿okay? Pero interesante que Santo Tomás de Aquino dice que el cisma es un pecado más grave que la herejía. ¿okay? Porque es, este pecado es un pecado contra la fe, contra fe, y esto es contra caridad. Y caridad es una virtud mayor. ¿okay? Caridad es contra la caridad porque... La caridad es el vínculo de perfección, como dice San, San Pablo. ¿Okay? Y la, lo que une la iglesia es uh, mutua caridad. Y fe es muy importante también, pero fe es, es menor, porque la fe no es et eterna. ¿verdad? En, en el cielo, la fe va a pasar a visión. Pero también cisma ¿okay? de, de separarnos de la autoridad de la iglesia en poco tiempo nos va a llevar a herejía. Entonces, el ejemplo es uh, los ortodoxos. Los ortodoxos que empezaron principal, bueno, hay, hay muchos factores, ¿no? Pero con el cisma del, del oriente, que ¿okay? eh, empezó por en gran parte por cuestiones políticas, que la influencia del Estado sobre los obispos y no querer reconocer a Roma como supremo, etc. Entonces, eh, resultó de que el patriarca de Constantinopla excomulgó al, al, al Papa y al Papa viceversa, etc. ¿Okay? Y ha seguido desde entonces. Pero luego, los ortodoxos caen también en, en otras herejías. ¿okay? Entonces, los ortodoxos, por ejemplo, tienen una herejía de que, y es, es como, parece ser no tan importante, o un, una cuestión de semántica o de palabra, nada más. Pero ellos dicen de que um, el Espíritu Santo procede del Padre y Jesús, el Hijo de Dios, procede del, del Padre, y así es la relación en la Santísima Trinidad. Mientras nosotros profesamos en el credo, el filioque, de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Espíritu Santo, es mutuo. ¿okay? Entonces, ¿qué decimos? Ah, ¿qué, ¿Qué importancia tiene? ¿no? Uh -huh. Um, pues, eh, es, un, es un tema eh, complicado, ¿okay? pero eh, yo creo que es, es muy claro ¿okay? de que cuando que el derecho canónico dice de, que, de, de consagrar obispos en contra de la voluntad del Santo Padre es un acto sismático. Entonces, si tú haces actos 
pecaminosos, eres pecador, ¿verdad? Y si haces actos sismáticos, eres sismático, ¿ok? Entonces, eso fue la decisión del Papa Juan Pablo II, de que el acto fue sismático. ¿okay? Um, hay unos estudios interesantes también que, que luego quieren señalar como ese, esa decisión y la pertenencia en eh, el estado actual también implica pequeños errores que uno puede calificar como también herejías en cuanto a la eclesiología. Ahora, eh, sería demasiado complicado intentar explicar todo eso. Neces necesitaríamos todo un curso que tal vez es interesante para otro tiempo. Pero es casi imposible de mantenerse en cisma, ¿okay? que es separación de, de la autoridad docente, la autoridad que enseña en la iglesia sin caer en un error que, que tiende hacia también herejía. ¿Okay? Casi no ha habido nunca, yo creo que nunca ha habido en toda la historia de la iglesia, alguien que cae en cisma o cae en herejía que admite que es herejía o cisma. Es la, la esencia del, del error, ¿no? De que tú te justificas diciendo que no, no es así. Entonces, nos, siempre los sismáticos van a decir que estamos, nosotros estamos manteniendo la verdad o la línea correcta. ¿Sí? Entonces, se, bueno, hay, hay casos, por ejemplo, con los protestantes, cuando dicen muy abiertamente de que están... Uh, rompiendo su relación con Roma, ¿okay? entonces podemos decir que están admitiendo su sisma, pero no creen que afecte porque dicen la doctrina, nuestra herejía es tal que estamos rechazando la necesidad de tener esta, este vínculo. ¿no? Entonces siempre hay una relación uh, así. ¿okay? Um, Ah, pero iba a decir que los ortodoxos, además, tienen herejías en cuanto el, el, el moral. Por ejemplo, la, la mayoría de, de las iglesias ortodoxas permiten divorcio. A veces es una o dos veces. No sé cómo sacan eso. También la mayoría ahora aceptan uh, anticoncepción. Entonces, con más tiempo también van permitiendo más y más. Y hay más diferencias también en, en creencia. ¿Sí? Pues, re, realmente tenemos que identificar al Papa con la Iglesia en cuanto a su jurisdicción. ¿Okay? Entonces... El, el símbolo o el objeto de unión en la iglesia tiene que ser la persona del Santo Padre, el Vicario de, de Cristo. ¿okay? Porque vamos a caer en problemas y hubo muchos errores en diferentes momentos de la iglesia. En, por ejemplo, en que queremos decir que la iglesia es invisible. Es decir, que... La unión de la iglesia es la fe interna de todos que tienen fe correcta. ¿Okay? Hay, hay un tratado, el otro día celebramos la fiesta de San Roberto Bellarmino, que es el doctor más excelente sobre eclesiología en el tiempo de la revolución protestante, Roberto Bellarmino. Y él toma esas dudas, y porque había protestantes alegando exactamente lo mismo, diciendo que no necesitamos Papa, pero ma nosotros mantenemos la fe correcta, pristina, ¿okay? y la iglesia es, porque man mantenían el mismo credo. Entonces, ¿cómo es posible que un, un protestante va a decir, creo en la iglesia que es una santa católica? ¿Okay? Pues, ¿cómo se entiende? La iglesia, entonces, es... La unión espiritual de todos los creyentes que se mantienen en la fe correcta. 
y hay diferentes grados de esos. Uh, 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 algunos dicen que están en gracia, que no están en pecado, etc. ¿Okay? Pero si no tenemos algo visible, fijo, concreto, entonces no hay término a, do, a, a las divisiones o diferencias de, de o, opinión. Ahora, es, tenemos que mantener en equilibrio lo que, lo que estamos diciendo acerca de esta unión con la autoridad suprema de la iglesia, que es el vicario de Cristo, los obispos en unión con él, y la tradición de, de la iglesia. No es uno o otro, pero tenemos que mantenernos firme en, en, en todo eso, porque los ocupantes de esos puestos no son dictadores o no son oráculos que pueden decir lo que quieran, en, en, tienen, tienen que transmitir lo que han recibido. Entonces, también hay momentos en que pues, alguien en autoridad necesita una corrección de otra persona en al autoridad. Hay también casos limitados y, y, y complicados siempre, pero cuando no podemos en conciencia aceptar una orden injusta porque sabemos que como pasa, sobresale de el, del ámbito o los límites del poder que ha sido entregado o conferido a, a tal persona por el oficio que, que tiene, ¿no? Entonces, eh, la, la iglesia tiene que tener esa estructura de, de autoridad tanto en, en, en la enseñanza como en el gobierno de, de la comunidad, ¿ok? Pero hay cosas que, que salen de, de lo que es ra, ra, racional, ¿no? Entonces, si yo digo mañana que todos los miembros de esta comunidad, todos los, todos los hombres en la, en la cuasi parroquia de San Pedro en Carenas siempre tienen que uh, revestirse en camisas rosadas, ¿no? Algo, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver con la autoridad que la, la iglesia me, me ha dado y no, no sería ningún pecado decir que, bueno, con todo respeto, Padre, no, eso no, no le toca definir. ¿okay? Um, entonces, tenemos que mantener ese equilibrio y por eso es importante también entender los límites de infalibilidad como comentamos la vez pasada, de que ser infalible no, no significa de que cualquier cosa que, que te antoja decir es, es correcto o es divino. ¿no? ¿Más preguntas sobre eso? Okay, hay, hay otro um, pecado que podemos poner aquí, apostasía. Okay que es el rechazo total de la fe. ¿Okay? Entonces, es como más de herejía. Herejía es rechazar un, una doctrina. ¿Okay? Entonces, um, tenemos la herejía de los arianos, ¿okay? uh, que decían que Jesús no es hijo de Dios. Entonces, negaban básicamente la Santísima Trinidad. Decían que bueno, decían que Jesús es el Hijo de Dios, pero en el sentido de que es el más alto, más fue adoptado o fue como eh, escogido después por Dios para ser su representante, algo así. ¿okay? Pero que no es consubstancial con el Padre, no es el mismo Dios. Entonces es una herejía, y es una herejía muy fuerte, Okay, con muchas implicaciones, y fue una herejía que convenció a muchísimas personas. De hecho, hay historiadores, si ¿Sí, sí pueden imaginar, ¿cómo sería no? la iglesia en que la mayoría de los obispos profesan herejía? Okay? Um, que un historiador dice de que Probablemente entre 70 y 80% de los obispos de todo el mundo 
empezaron a aceptar la herejía de, de arianismo. ¿Okay? Hubo, hubo algunos valientes ¿okay? y finalmente hubo una definición de, de un concilio de la iglesia, pero no paró ahí, todavía eh, 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 seguía en diferentes for formas y luego hubo el semi-arianismo que fue como un, una variación de, de lo mismo y hay arianos hoy en día no se llaman eso pero los testigos de Jehová los mormones la luz del mundo son arianos es básicamente la misma cosa que se repite ¿okay? pero apostasía es cuando dices, toda la fe católica rechazo. ¿Okay? Entonces hay ejemplos hoy en día también de apostasía en práctica, ¿okay? los que viven completamente desconectados de, de la fe, entonces es una apostasía en, en, en hechos. Pero también en, en Europa es muy de moda ahora de querer eh, borrar el re registro de tu bautismo. ¿no? De quieren renunciar su bautismo ¿okay? y hasta los mismos uh, uh, apoyan profanaciones ¿no? de que quieren robar hostias y, y profanar porque tienen tanto odio para la fe entonces de rechazar tu bautismo sería apostasía ¿okay? y, uh, y eso obviamente es, es muy grave o apostasía de los que ofrecían el incienso a los ídolos en, en tiempos romanos. ¿okay? Y hubo también otra herejía que surgió sobre si es posible reconciliar a alguien que comete apostasía. Porque a, había católicos que decían, una vez que, ca, que, que caes en idolatría, que es apostasía, pues no hay perdón. ¿okay? Y parte de eso también fue la cuestión si si hubo los que por miedo aceptaron ofrecer el incienso y luego se arrepintieron y recuperaron sus puestos y bautizaron personas, si son válidos esos bautismos, porque son bautismos de apóstatas. ¿Eh? Muy bien. Sí. Pues sí. Sí, realmente cualquier pecado puede ser solamente material cuando cometemos el acto pero sin conocimiento entonces no hay culpa uh, o no hay culpa completa porque no tenemos conocimiento uh, sí. <coughs> ¿Más preguntas? Ok Ahora vamos a Vamos a ver las diferentes notas okay, de, um, de, de la iglesia. Porque luego en, en apologética, okay, eh, si aceptamos que okay, hay una sola iglesia, pero ¿cómo vamos a saber cuál es? Okay, porque hay otras religiones que dicen, no, nosotros tenemos la verdadera fe, aunque lo que es muy curioso es que por falta de formación filosófica, también es muy común los que dicen, bueno, no importa, todo es igual, podemos tener diferencia de opinión, yo, yo tengo mi opinión, tú tienes tu opinión y no pasa nada. ¿Okay? Pero si sí hay otras sectas, Uh, que, que insisten muy vehementemente en, en de que ellos tienen toda la razón ¿okay? y nosotros estamos en, en error ¿no? hay, um, si quieren reírse ¿okay? um, hay un creo que todavía existe uh, hay un señor que se llama Jack Chick no sé si realmente es su nombre pero um, es un protestante que odia, odia la iglesia católica y hace unos cómics ¿okay? para defender su postura. Y la mayoría de sus cómics son atacando, son para atacar la, la iglesia. 
con mentiras fabulosas, ¿no? Por eso digo, es, es para reírse porque dices, ¿cómo inventó eso, no? Pero él es, está muy en serio de que el, el mayor mal en toda la economía espiritual de salvación es la iglesia católica que propaga sus errores, ¿no? Y entonces hace unos dibujos, por ejemplo, comprobando como la Eucaristía realmente es el culto de Iris, de, de un, una diosa de Egipto, del sol o algo así, no sé. O de cómo en, en, en tiempos medievales uh, los monasterios fueron farsas y de que entre monasterios y conventos siempre hubo túneles por abajo donde hay cementerios de bebés porque concebían muchos niños y los mataban y los dejaban uh, allí, ¿no? Entonces, la iglesia católica es tan mala de que hacían todas esas cosas, ¿ok? Pero ese es un ejemplo de, de, del lado de, de sectas que insisten de que ellos tienen toda la razón, ¿ok? Y dicen como nosotros que es la única religión. Mientras hay otras sectas que creo que sea más común hoy en día, que no tienen tanta con convicción. Como estaba hablando el otro día con un sacerdote que encontró en el aeropuerto unos mormones, ¿ok? Uh, y estaba el joven porque los mormones tienen que ir de misiones dos años, ¿ok? Cuando cumplen 20 años, ¿ok? Y, uh, pero este joven es, estaba hablando con un monje, eh, tratando de, de, de decir de que están en lo mismo. Estamos evangelizando al mundo, convirtiendo al mundo para Cristo. Qué bueno que compartimos esta iniciativa. Y el monje fue como, bueno, no es exactamente así. <risa> uh, pero tenía la idea de que, pues, me da igual. Okay. Entonces, uh, <coughs> dicen los uh, teólogos okay, de que la, la iglesia, okay, la iglesia en sí es, okay, um, es motivo de credibilidad. Y cuando decimos eso, y luego analizamos la situación actual, es bueno tener una perspectiva histórica, ¿no? Porque no, nosotros no vivimos en los únicos tiempos confusos, con mucha corrupción uh, en, en, en la iglesia. De hecho, cuando decimos cosas así, es, es más como con una perspectiva histórica, viendo todo lo largo de, de los siglos que podemos ver la perseverancia de, de, de la iglesia. Entonces, lo que está diciendo este teólogo es la, la constancia de la iglesia a través de los siglos en tantas circunstancias diferentes también es un motivo para creer lo que ella siempre ha enseñado. Okay. Fue uno de los argumentos de, uh, de Cardenal uh, Newman, okay. John Henry Newman, que era anglicano, pero luego estudió la historia de la iglesia y se dio cuenta de que de, a pesar de, de controversias y crisis y todo eso, la fe de la iglesia se ha mantenido constante. Entonces, eso nos impulsa a creer todo lo que la iglesia dice de sí mismo. ¿Okay? Es como, de, uh, hay una anécdota de, um, de Napoleón, en que Napoleón se enojó y dijo, yo voy a acabar con la iglesia. Y uno de sus ministros era un cardenal, y el cardenal nada más se rió, Diciendo que, ¿cómo vas a acabar con la iglesia tú estando afuera cuando nosotros 
Adentro hemos intentado por tantos siglos y no lo hemos podido hacer. Um, y, pero también es una realidad de que hay muchos que ven la situación de la iglesia y, y es más un, una piedra de tropieza que un motivo de, de credibilidad. Como me, me dijo un amigo, un conocido que era pastor luterano. Y estamos como en pláticas teológicas. Él tenía inquietud y, y siempre me decía de que no entiende cómo puede creer que la iglesia católica es la iglesia de, de Cristo cuando tolera tan, tanto error o cuando no castiga los políticos que promueven el aborto o otras cosas que obviamente están en contra de, de la fe. ¿Okay? Fue para él un escándalo li literalmente. ¿Okay? Pero la iglesia debe de ser ¿okay? eh, un, una fuente de, de credibilidad. ¿Okay? Um, okay, uh, okay, entonces, la iglesia... <coughs> Vamos a decir que tiene cuatro notas. Es una santa católica. Okay. Y podemos ver varias cosas bajo cada, cada nota. Okay. Um, <coughs> Entonces, um, bueno, esa es la, la orden normal en que mencionamos estas notas. Okay. Pero queremos empezar mencionando qué significa por católica. Okay, porque a veces pensamos que la palabra católica es como... Bautista, or Presbyterian, or Anglican, or etc. Como es una denominación. Okay? Pero católica literalmente significa universal. Okay? Que es uno para todos. De hecho, todas estas notas realmente tienen mucho en, en común. Hay, hay mucho... mucho um, materia en común, ¿okay? pero la, la iglesia que um, tiene, podemos decir que es universal porque tiene uh, estabilidad, entonces es universal en el tiempo, ¿okay? que ha durado tanto, tanto tiempo, que es interesante si han visto los árboles ¿okay? uh, de, de sectas o de divisiones de, del cristianismo, Okay, y decimos, ¿no? ¿quién es el fundador de la iglesia católica? Que es Jesucristo en el año cero, ¿no? O 33 de, eh, en Pentecostés. Y luego hay diferentes divisiones, que okay, podemos decir que tal persona funda, fundó esta iglesia en tal año, etcétera, etcétera. Okay. De hecho, eh, el Papa Benedicto XVI quiso decir que realmente para las sectas protestantes no es correcto decir que son iglesias, porque iglesia es una. ¿okay? Entonces, no podemos hablar técnicamente de una iglesia bautista. ¿okay? Más bien es como una comunidad eclesial, fue su, su término, porque no tiene todo que, que debe de tener una iglesia. Es por lo mismo que siempre insisto que no debemos de usar el término cristianos para hablar de los protestantes, porque no son cristianos por completo, en parte, pero como no aceptan la iglesia, que es parte de lo que enseña Jesús, entonces es, es, es nada más parcial. Okay? Um, y, la, okay, y la iglesia uh, es... es um, tiene mucha duración en el tiempo y también es, es universal 
para todas las, las personas. Entonces rechazamos la idea, por ejemplo, para distinguir la iglesia católica de iglesias ortodoxas, es que son locales, ¿okay? y es que, eh, perteneces a la iglesia ortodoxa de Rusia. ¿okay? Entonces es para rusos. Por eso nunca he entendido por qué hay en Guadalajara una iglesia anglicana. ¿okay? Que, que, <ríe> Tiene más sentido en los Estados Unidos donde pues hay mucha procedencia in inglesa, ¿okay? pero en México, como cuántos ingleses hay en, en México y es una iglesia de Inglaterra, ¿okay? que, que ni siquiera es un país muy grande, ¿okay? entonces es muy local, entonces falta catolicismo, uni ser universal. Um, entonces, Jesús mismo dijo que, la iglesia, que los apóstoles tienen que ir a predicar y bautizar a todas las naciones. ¿okay? Um, su doctrina también es para todos, no es como gnosticismo que dice, hay una doctrina para algunos y otra doctrina para los más eh, aptos o iniciados. No, todos tienen acceso a toda la, la doctrina. En... Bueno, la, históricamente la iglesia ha tenido cuidado y, y ha dicho de que, por ejemplo, el fiel promedio no debe de leer tal cosa, es prohibido, pero es para, no es porque queremos esconder ciertas verdades, sino no queremos engañar a, a ciertas personas. Hubo, en el, en el primer seminario que asistí en, en Filadelfia, que es un seminario muy antiguo, todavía tenía su parte de, de, de la biblioteca de libros prohibidos. ¿okay? Eh, y estaba ahí bajo llave y tenías que sacar un permiso que creo que todavía tenía que ser autorizado por el obispo para hacer estudios. Entonces es como, yo tengo capacidad de hacer la distinción, no me voy a engañar y es para tal propósito, no es para difundir eh, errores. ¿Okay? Pero no es como, como los mormones, por ejemplo, que tienen grados de iniciación y solo puedes saber hasta acá, eh, a menos de que hayas pas, cruzado cierta iniciación. No, la doctrina es, es universal. Um, y realmente, aunque no todos tienen la misma capacidad intelectual como Santo Tomás de Aquino para entender todos los detalles, lo básico y lo esencial es accesible para, para todos. Quien tiene ganas puede entender lo que necesita creer para, para su salvación. Y por lo menos entender que no hay nada que contradice la misma ra razón creada por, por Dios. Um, eh, la iglesia uh, romana, okay, decimos que es romana y tal vez, bueno, tiene que ver con ser católica y apostólica, pero es romana porque el imperio romano incluía muchas de las naciones del, del mundo en ese tiempo. Entonces es como la, la cabeza. ¿okay? Um, <coughs> pero la iglesia siempre ha sido apuesto a lo que podemos llamar uh, nacionalismo ¿okay? excesivo. Okay. Entonces, por eso, por eso um, vemos en la historia de la iglesia en evangel evangelización de diferentes países y culturas de que siempre hay apertura para aceptar muchas costumbres locales y la táctica para evangelizar no va a ser igual en, en todos lados. Hay cosas que no son opcionales, obviamente. Pero la fe en práctica, por ejemplo, la, la fe, la, la piedad popular en práctica es muy diferente en México y en China, y en Nigeria y en Alemania. Pero esa es parte de la belleza de la iglesia, que podemos tener unidad, unión en lo, en lo esencial, pero diversidad en, 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 en otras cosas. Entonces, por, por eso es muy interesante si tienes la, la bendición de, de viajar, por ejemplo, y encontrar 
lo que es distinto de cómo practican su piedad en diferentes lugares, manteniendo siempre la, la, la misma fe. ¿no? Y hay cosas que chocan. ¿okay? Um, <laughs> hubo un general estadounidense uh, que creció en, en, um, en el sur del, del país um, y tenía contacto con católicos en, en uh, creo que fue en, en New Orleans y estaba muy atraído a la fe católica era protestante pero quería ser católico um, pero fue <laughs> Uh, fue mandado a México para una guerra y uh, al principio le impresionó la, la, la fe católica de, de los me mexicanos, tantos templos y signos de, de devoción, pero luego dejó toda su, su idea de ser católico porque fue demasiado su, su fervor, su, uh, describe cómo presenció una, una procesión y había... Um, tantas muestras de, de, de fe y mujeres llorando y, y besando las imágenes y uh, la, el respeto para los sacerdotes y para su alma anglosajón fue, fue demasiado. <risa> se, se casó con una mexicana um, y la llevó a protestantismo, pero siempre mantenía cierto respeto para la, la iglesia católica que en, en um, su ejército tenía siempre dos um, lugares para culto, dos casas de campaña. Uno para todas las sectas protestantes y otra solamente para los católicos, porque sabía que ellos no mezclaban con los protestantes. Pero es, es un ejemplo de los temperamentos distintos de uh, dif diferentes uh, culturas. Y um, <coughs> okay, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Okay. Uh, última pregunta, otra pregunta. Sí. Sí, bueno, buena pregunta. Entonces, por, por un lado, tiene que ser... La iglesia, la, la iglesia que fundó Cristo. Okay? Um, aunque creo que en, en esa descripción Papa Benedicto dice que podemos llamar, por ejemplo, los ortodoxos todavía iglesia porque tienen uh, sucesión apostólica, tienen todavía una línea desde los apóstoles y tienen sacramentos uh, válidos. Okay? Entonces, para él fue parte de los requisitos para cumplir con ser una, una iglesia. ¿Preguntas? Ok. Muy bien. Vamos a terminar con una bendición. Benedicción de Omnipotentes, Patris, Efiri, Espíritu Santo, Descienda, Super Bowl, Semana Semper. Amén. Vamos a...